رحبوا معي بالامين العام لحركه مواطنون ومواطنات في دوله ترب النحاس من حافة يأس الناس نحن اليوم مجتمعين لنقول في أمل بهالبلد من وضوح فشل لقوية الموهومين جينا نعلن قوة الإرادة وبوامجهة التجديف بكل شيء له قيمة كرامة كل إنسان وحريته وحقوقه وصولا للأديان يلي صارت عصبياته وطقوس جينا نعلن إيماننا إنه المواجهة صارت واجبة أكيد بتستاهل وممكن تنربح المواجهة بلشت ضد فقدان المعرفة وكانت طويلة سنين من التحذيرات ما نفعت اتفاقيات نقضت ووعود انتست وفرص تروحت لما الإنكار والدجل ما بقوا ينفعوا وطارت المصريات والناس انتفضوا صارت المواجهة ضد فقدان الجرأة ضد مناورات يلي بدهم يعملوا حالهم اصلاحيين وثوار وضد تشبث يلي اكتشفوا فجأة انه هدف المؤامرة جابوا قناع يناوروا هن كمان من وراء حكومة حسان دياب هي هالقناع البايخ لما مناورات وصلتهم لضرورة اتخاذ قرارات اتجاه الخارج يلي هن عزموه على بلادنا قرارات منيحة أو عاطلة التم شمل كلن لأنهم ما عندهم أي حرية قرار اعتمدوا اللا قرار طلع معهم أنه الوضع ممتاز وعم بيتحسن اللا قرار هو يلي بيودي لليأس وللقهر وللعنف مواجهتنا هي اليوم ضد عجز سلطة ساقطة هن عجزين لأنهم أسرى أدوار انتهت إليات دعم وتوزيع فقدة وقودة ارتهانات ورهانات داخلية وخارجية إجوا معها وبنيوا مواقعهم على أساسها اتصادمت المصالح ببعضها ضمن كل وحدة من جماعاتهم مثل ما بيقولوا هيدا كل ياته انتهى عدم الإقرار بالعجز مع المكابرة على الوقائع والتمسك بالسلطة خلطة بتقود للإجرام أمر العمليات الإجرام اتخذ منه الحال والتنفيذ بلشوا ماشي ثلاث أسعار للدولار الناس ما عندها شغل ولا فيها تعرف شو دخلة ولا شو سعر البيع ولا شو سعر الشراء شو ناطرين الزعمة وقت بيعهم غير الأخبار والأوهام يلي بيطلعوا لنا فيها من وقت لوقت وما حدا مصدقها حتى مش هن صاروا ناطرين الناس تهاجر على السكت من دون ما تعمل مشاكل تينقض أصحاب مليارات مشبوهة على أملاكهم يعني على الأملاك العامة عم بيبازروا على العظام قبل ما يوقع الجسد لأنهم معتبرينه جسد بلا روح أوضاع الناس رايحة على محلات خطيرة داخليا وخارجيا إفراديا باليأس وبالانتحارات مجتمعيا بالهجرة أمنيا بمناورات تخويف وعمليات زعرنة وتعدي وأمع فيها تزحط حتى من إيد بأي لحظة مع أو من دون عمل أجهزة دول أجنبية اليأس والهجرة تسكير المؤسسات هذه هي الخسارات حقيقية أخطر بكتير من الخسارات المالية يلي حصلت وخلصت لأنه يلي كان آي منتهى هيدا بيعني إن صرنا بمرحلة انتقالية السؤال بيصير في حدا عم بيديرها هالمرحلة الانتقالية ولا متروكة على غربة ولوين رايحة ولوين لازم نحن نوجهها تعملنا مع وجهة المرحلة الانتقالية إجا من معرفة الواقع اللي انتهى ويلي دخلنا بهالمرحلة الانتقالية لأنه انتهى ومن الجرأة اللازمة لتأسيس شيء الناس ما بيعرفوه أو نسيوه ومن قرار متحرر من الأطر المرسومة لكل واحد منا طائفيا وطبقيا واجتماعيا ومناطقيا حكيوا عدد من الضباط المتقاعدين 
وهلا دوري وبعد كلمتي كلمه لشامل روكوز تجربتنا وفرتنا المعرفه ولو كانت الصوره يلي تعرفت وتعرفنا عليها بشعه ما خانتنا الجراه باللحظات الصعبه وفينا نغلط بس قرارنا بايدنا نحن مختلفين عنن هن زعما طوايف نحن مش طوايف الطوايف كائنات خايفة وبتخوف طبيعتها عدوانية دفاعا لما بتكون ضعيفة وهجوما لما بتفكر حالة قوية وهي ولا مرة قوية لأن محكومة بحسابات دول الخارج هذا راضي وهذا زعلان هذا بحاصر وهذا بيدعم حتى مرجعياتهم الخارجية طلع خلق منهم نحن مواطنين ومواطنات مش قصدي حركتنا السياسية وبس قصدي آلاف الناس الموجودين اليوم هون ومئات الآلاف الموجودين ببيوتهم يلي عم بيتنازعوا شعورين متناقضين اليأس والتمرد رسالتنا اليوم بسيطة وواضحة مش رح نرضى بعد اليوم نكون مفعولا به رح نكون فاعلا على الأقل بما يخصنا على أرضنا رح نحاول جاهدين نكون مؤثرين في محيطنا ونحن قادرين نحن قادرين بكفاءاتنا التقنية والإعلامية والمالية والعسكرية والعلمية بالمقيمين وبالمهاجرين إنه نكون قاعدين على طاولة المفاوضات بدل ما نكون واحد من الأطباء يلي بيجري التفاوض عليها الشرط الوحيد هو إنه نكون قادرين كدولة فعلية مش طوايف وبالواسطة الطوايف أطباء عموايد تفاوض الدول أو شوكة بيستعملها هيدا لينكز هداك من أقوى الناس من الأحسن بين الدول بس إلنا مصلحة حيوية وبينعملنا حساب هيدا هو العمل السياسي مع الخارج كل الخارج لصالح المجتمع المجتمع الحقيقي كل المجتمع مش ارتهان وشحاضي لبرا وعن تريات وهمية وسخيفة وخطيرة جوا مشروعنا سهل وواضح ومعلن فرض التفاوض فرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة بصلاحيات تشريعية لمدة 18 شهر بمهمتين اثنين الأولى استيعاب نتائج الانهيار يعني إدارة الأزمة بشكل عادل وهادف والتانية مواجهة أسبابه يعني إرساء شرعية الدولة الفعلية الوحيدة الممكنة ببلدنا الدولة المدنية عمل عمل الحكومة مبرمج بدقة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى جرد للموجودات الفعلية المتاحة للتصرف والتفاوض مع الخارج كل الخارج لتحديد الموارد المتاحة وبأي شروط شو اللي بنقبله سياسيا وشو اللي بنرفضه المرحلة الثانية استيعاب الضرر وتوزيع عادل للأعباء وإنما للمنافع كمان بناء على نتائج الجردة وإقامة شبكة أمان اجتماعي بتثبت أنه للناس حقوق مش بتحولهم لشحادين يعني التغطية الصحية الشاملة لكل المقيمين يعني مجانية التعليم الأساسي للجميع يعني إجراءات محددة بالسكن وبالعمل وبالعقود التجارية والمالية وبغيرها تؤخذ بمراسيم اشتراعية مباشرة مش خطط ودراسات وطحنك المرحلة الثالثة إقامة دولة واقتصاد فعليين تعداد المقيمين جميعا ثم المهاجرين اللبنانيين أماكن إقامتهم وقدراتهم المهنية وفئاتهم العمرية وأوضاعهم الصحية وغيرها للتعامل مع المجتمع بواقعه مش بحضارات وهويات وإخبار وأساطير بتكون أساس للتمثيل السياسي وللتكليف الضريبي ولتوفير الحقوق الاجتماعية ومواكبة انتقال العاملين من الأنشطة يلي انتهت لأنشطة جديدة من خلال التدريب المهني ومواكبة البطالة وتوجيه مقدرات المقيمين والمغتربين للاستثمار لأنه هيدا دور القطاع المالي مش الدجل والابتزاز 
وجعل العمل مصدر الرزق الكريم مش التظبيطات بعد انجاز بعد انجاز المراحل الثلاثة بتحصل انتخابات تشريعية على اساس نظام انتخابي بيتعاطى مع الطوائف كحالات استثنائية على نظام الدولة المدنية منا مكونات بيختار يلي بيريد فرديا وبشكل طوعي ينضوي فيها وبتتل تتولى الدولة المدنية استيعابة وحمايتها من بعض البعض المسار تيكون مفهوم بده غاية واضحة يلي حكيناه غاية واضحة محددة قبل ما يبلش التفاوض مش قضية بلف وعم نتعلم ومن بعدها بده وسائل الغاية بتحدد الحاجة لا هي وجدانيات ولا عقائد ولا ايديولوجيا ولا هي قصة تمويل ولا قصة تكنوكراط هي طوي خمسين سنة من مفصل السبعين دمرت الدولة والاقتصاد وأصابت المجتمع أصابتنا وأصابتكم وأصابت كل واحد ما كانت الحالة عظيمة من خمسين سنة بس ما كنا عايشين على تصدير الشباب وعلى الشحادة بهداك المفصل حصل عزوف فؤاد شاب عن الرئاسة أسقطت سياسة الياس سابة الاقتصادية وحصلت تكرارا عمليات صد لمساعي سليم الحص وغيرهم ما وصلنا لهون بالغلط مثل ما عم بيصير اليوم صار وقتها الحرب كمان اجت على اساس رهانات خاطئه ونتيجه المكابره على فشل هالرهانات الدخول على العنف ببين سهل طلع منه كثير صعب في خسائر نعم بس الخسائر بتصير تضحيات لما بيكون في وجهه ورؤيه لانه ما بلا في ارباح كبيره الكرامه والعزه والسلوك الاجتماعي السوي مش الكذب والتفنيص والصدق بمدلولات الحقوق والامساك بالمصير من ضمن المقدرات طبعا مش بالحكي البديل للناس هيك والبديل للزعمه مش قليل كمان هو خلاص من الجريمه اللي عجز عن بيدفع لإلى قدام عيوننا طبيعي نقول انه الوسيله هي الانتقال السلمي ما دام مجال التفاوض ما زال متوفر الانتقال السلمي بده إضافة لوضوح الطرح البديل جرأة تحمل مسؤولية إدارة الإرث اللعين لا هي متعة ولا هي منصب إلا ليلي مش فهمين شو القصة بده كمان ميزان قوى حتى الناس ما تيأس أولا وحتى الزعمة يرتدعوا جمعتنا اليوم رافض لمسار بلورة البديل الواثق والموثوق والاتصالات ماشي وحثيثة مع شخصيات وأحزاب ومجموعات كثيرة حول هالمسار بالتحديد بس مجال التفاوض كمان الحدود إذا تسكرت بوابه بسبب الخراب أو الأذى المواجهة بدها تتحول إلى أشكال تالية للمواطنين والمواطنات العاملين في الإدارة دور أساسي بهالمواجهة اجتماعنا اليوم نظمته جبهة الإنقاذ ودعيتنا كحركة مواطنون ومواطنات نشارك فيه ونحن سعداء ومنقدر كل الجهود المبزولة قسم كبير من الموجودين تعرفوا على بعضهم لأنهم كانوا يخدموا كموظفين عسكريين بشي بيشبه دولة هن مواطنين ومواطنات السلطة الفعلية مش التمثيليات الجارية على مسرح مجلس النواب ومجلس الوزراء السلطة الفعلية هي سلطة زعم الطوائف والحرب والمليارات المشبوهة هالسلطة هي نقيضة الدولة ما قامت إلا على أنقاض الدولة تكره شيء اسمه دولة إذا كان لها الكلمة محل بأموسة تكره الإدارة عموما تستبيحها وبتحولها مزارع بتشوه لها صورتها من دون خجل صورة العسكريين عند كتار إنهم جماعة عندهم امتيازات وإنهم خطر على الناس لأنهم بيقمعون تجمع اليوم جاي من الدعوة لإله يقول العكس لا لسلطة تحاصصية طائفية للفساد لا لسلطة تكنوقراطية للتمويه لا لسلطة عسكرية لقمع الحريات العسكريين من شأننا هن الأولاد أولاد الفلاحين من أيام اللي كان عندنا اقتصاد منتج عن جد هن فيهم يكونوا عمال الغد هني من فقراء هالبلد من شبابه بس هني اولا موظفين والوظيفه العامه جمعه الناس بوقت يلي المجتمع مقصم وبفرق الناس هالناس انخرطوا بتنظيم 
حطوه بمعظمه أجانب بس تعايشوا ضمنه في الإداريين يلي نحطوا بمواجهة الناس في القضائيين يلي نحطوا بمواجهة المصالح في الجنود يلي نحطوا على جنب نعطوا الموظفين شوية منافع حتى يروضوا الزعيم وحتى ينفصلوا عن الناس ويبقوا أداة بيد العاجزين ويمكن يصيروا أدوات وضحايا بيد الدول الخارجية وألعيبة ما بننسى عرسال وطرابلس وما بننسى قبل الحرب الأهلية وسقوط الدولة والعملة بالثمانينات الإدارة أساس الدولة السياسيين بالعالم مش قديسين بس ببلاد العالم في إدارة في حقوق وفي قواعد حتى لو مش ممتازة بس القواعد قواعد عن جد مقابل الحقوق والقواعد بيصير للدولة شرعية شرعية المكونات المزعومة عنا مش جاي من حقوق للناس جاي من المتاجرة بالخوف ومن تجارة المنافع والولاءات إذا اتفقوا الزعماء بيعملوا شو ما كان وإذا اختلفوا بيعطلوا كل شيء ما في حلول تقنية ولا حلول أمنية حاجة متاجرة بقلق الناس ومصيبهم الحريات هي المحك الشتم منبوز بس الغضب مشروع الخطأ ممكن بس الدجل ممنوع والغباء والاستغباء في ناس من يأس وتجين والبعض من خفث بيقولوا هيدا كلام كتير حلو بس كيف بده يصير التغيير وبيجاوبوا دغري مش رح يصير لأنه البلد طول عمره هيك شو هي البدايل قدام كل واحد منا ومنهم الهروب من البلد أو من الحياة أو الكذب على النفس وعلى الآخرين أو الانضمام لوحدة من العصابات حتى العصابات خفوا خبزاتها اليوم المواجهة هي بين سلطة ما عادت قادرة تتعامل مع مجتمعها ومجتمع قدامه تحدي تشكيل دولة يعني مشروعية لسلطة تحديين واحد مقابل الثاني مقاومة اليأس والهروب منا سهلة لأننا منطلقين من هزيمة كبيرة ومتجذرة وتأخر كتير إدراكها وكتار استسلموا قدامها المقاومة هي بنفس الوقت بوجه العدو نظام الطوائف والمليارات المشبوهة وبوجه استسلام الداخل مثل أي مقاومة حقيقية المقاومة ما بتكون مقاومة إذا ما كانت مشروع سياسي منا سلك ووظيفة كل واحد بده يحسن خياره عدم الحسم هو استسلام وتجين ما تعودنا نجمل الواقع اتهمونا لما بينا انه الكارسي جاي قبل غيرنا بسنين وصفناها وحذرنا منا اتهمونا انه سوداويين اليوم عم من بشر بالامل بس الامل المشروط بالعمل العمل الصادق والهادف والجريء لا هي قصة مطالبة ولا قصة نصايح العمل لتحصين المشروع السياسي الوحيد المجدي في لبنان وفي هذه المنطقة من العالم مشروع الدولة المدنية الديمقراطية القادرة القادرة والعاقلة المأساة من قدر وما أجد صدفة بس هالأزمة هي فرصة استثنائية ما لازم تضيع الناس أنتوا ونحن وكل الباقيين صناع التاريخ والمهزومين بأنفسهم إبلانين يكونوا هن الضحايا خليكم